ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕುರಿತ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಗ್ರಹಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಗ್ರಹಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಚಿಮ್ಮುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಹೇಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವ ಎಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಜನಿಸುವುದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಅನಿಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೋಡಗಳಿಂದ ಈ ಮೋಡಗಳಿಗೆ ನೆಬುಲಾ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಮೋಡಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲವು ಈ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ನಕ್ಷತ್ರವೊಂದರ ತಾಪಮಾನವು ಎಂಬತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇರುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಜನಿಸಿದ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಯಸ್ಸು ಅದರ ಒಳಗಿರುವ ಅನಿಲಗಳಾದ ಹೀಲಿಯಂ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶದ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಅನಿಲಗಳಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಬದುಕಬಲ್ಲದು ಹೀಗೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಜನನವಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಜನಿಸಿದ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ತನ್ನೊಳಗಿರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ ಇದು ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಕೆಲಸ ಹೀಗೆ ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಸುಡುತ್ತಾ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಬದುಕುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅನಿಲ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ ರೆಡ್ ಜಯಂಟ್ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಆ ನಕ್ಷತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರವು ತನ್ನ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಆಯಸ್ಸು ಮುಗಿಸಿದೆ ಎಂದರ್ಥ ಈ ರೆಡ್ ಜಯಂಟ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರವು ನೂರು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಅದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಕ್ಷತ್ರವು ತನ್ನೊಳಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಹೀಲಿಯಂ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ತನ್ನೊಳಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಅನಿಲಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗತೊಡಗುತ್ತವೆ ಆಗ ನಕ್ಷತ್ರವು ವೈಟ್ ವಾರ್ಫ್ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಸಾವಿನ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರ್ಥ ನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ಫೋಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಆ ನಕ್ಷತ್ರವು ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಂತಗಳು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಬ್ರೌನ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಗೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ಜನಿಸುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಕೂಡ ಜನಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೆಬುಲಾಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಅನಿಲಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಆದರೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಒಳಗೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ಹೊಂದಿರುವಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಅನಿಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರ ಗಾತ್ರವು ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಗಾತ್ರ ಇರುವಷ್ಟು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹವಾದ ಗುರುಗ್ರಹದಷ್ಟು ಗಾತ್ರವನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇ
ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯುಟೇರಿಯಂ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಆಗ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಹೊರಚಿಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನದ ಪ್ರಮಾಣವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಇದೊಂದು ಗುರುಗ್ರಹದ ತರಹ ಅನಿಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಹವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ನಕ್ಷತ್ರವು ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅದು ಅನಿಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಗ್ರಹವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗುರು ಅಥವಾ ಶನಿಗ್ರಹದ ತರಹ ಆಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿಯ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರೌನ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿವೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಬ್ರೌನ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇವೆಯಂತೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಚಿಮ್ಮುವ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಂದರೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಇನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬ್ರೌನ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ನಕ್ಷತ್ರವೆಂದರೆ ಅದು ವೈಸ್ ಜೆ ಒನ್ ಜೀರೋ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಇದನ್ನು ಲೂಮನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಗಮನಿಸಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾದಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ತಾಪಮಾನವು ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಸಿಂದ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟೀನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಇದೆ ಈ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂತಹುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮೂಡಿರುತ್ತದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಈ ಬ್ರೌನ್ ವಾಕ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸುತ್ತ ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆಯೇ ಎನ್ನುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವತ್ತೇಳು ಜ್ಯೋತಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೆಂಟಾರಸ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಟೂ ಎಂ ಒನ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಎನ್ನುವ ಬ್ರೌನ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ನಕ್ಷತ್ರವಿದ್ದು ಅದರ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ಗ್ರಹವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹವೂ ಕೂಡ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹವಾದ ಗುರುಗ್ರಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದೆಯಿದೆ ಈ ಗ್ರಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನಿಲದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದರ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೀಲಿಯಂ ಅನಿಲಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ರಚನೆಯಾಗಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ ಆದರೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಮಾಸ್ ಇದು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗದೆ ಗ್ರಹವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ ಈ ಗ್ರಹದ ಮಾಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ರೆಸ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕೆ ಜಿ ಇದ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದರ ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಇದರ ಮಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನಿಲವು ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅನಿಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯದೇವನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅನಿಲಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಗುರುಗ್ರಹವು ತನ್ನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಬಲದಿಂದ ತನ
ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತ